sana mpenzi mtazamaji kwa kujiunga nami Jackson Kudoi kwenye Kudoi TV nimepiga kambi katika eneo bunge la Kasarani County ya Nairobi wadi ya Njiru leo nimepata fursa ya kuzungumza na wasimamizi wa masuala ya afya katika wadi hii karibu bwana Moses mbona mko hapa leo uh, this is a, e, tuko hapa kwa sababu ya training ya UHC Universal Healthcare tukiamasisha Universal Healthcare uh, Nairobi Uh, huko ni kasarani na tunawafunza ama kupeana uh, UHC kwa community health volunteers wa hudumu wa afya katika community so uh, hii ni training ya siku mbili sensitization ya siku mbili sababu ya kuanza kuanzisha huduma ya kiafya ya UHC universal healthcare katika eneo hili community this is Mwengenya so tukiwa Mwengenya community health units Uh, uh, ndio tunapeana hiyo so in the next weeks tutaanza kuform community health units uh, na hiyo ndio maana zaidi ya uh, hapa ndio uko salama mbona mko hapa siku ya leo tuko hapa tuko tunawafundishwa na mwalimu kuhusu mambo ya primary health care ambaye hiyo kufundishwa about primary health care ni vile ambaye ya kwamba tutatembea kwa manyumba kama health community volunteer tutatembea kwa manyumba na mwanadamu ambaye tutaenda kuzungumza na wananchi wa ili tuweze kufikia ule ambaye hajafikiwa na mafunzo ya leo ni faida gani umepata ama imekufaidi namna gani mafunzo ya leo imekufaidi sana kwa sababu nimeweza kujua chenye siku kuwa nimejua ya kwamba huko na vile ambaye nimejua kwa nyumba ambaye ya ninaotumia kinzi bila nitaweza kuongeza atakaa kuwa kata kama kuroti yenye haina kodeni ya kuosha mkono kinzi bila nitamueleza atoroke kwa kinzi yake kodeni ya kuosha mkono ambaye ni ndo ama mtungi ambaye hiyo mtungi aweke na aweke maji ili aweze kuosha mkono na anunue sanitizer kwa sababu hii area serikali hajawahi kupatia sanitizer siku hata moja sijaweza na vile serikali hajawahi kutupatia sanitizer ni ni hizo sanitizer za serikali sijawahi patikana hizi maji hatujawahi patikana huku upande wa mwingine sisi tumesikia na vile asijawahi patikana tunaomba serikali ama NGO yoyote ama mpadili yoyote atakuswa siku ya leo aweze kusaidia wakaaji wa kijiji ya mwingine settlement scheme ili waweze kupata sanitizer na waweze kupata mask ili abaye katika hii kijiji kuko na wakongwe ambaye hawatoki kwa nyumba na kuko na wale mapu ambaye hawatoki kwa nyumba ili waweze kupata huyo mbuni ya pili katika hii kijiji ya mwingine settlement scheme ambaye ni unit ambaye tunaimesimamia kama TDD hatujawahi pata usaidizi wa serikali kama chakula ya kwanza chakula hujawahi kuonekana watu wengi huku wa wanalala cha kuko na wale mapu kuko na wale na kuko na watu wa kiweza ambaye ni bindo wa mama wale ambaye wamekitolea hata kufanya hii kazi ya hiyo kwa mtu kuondia lakini hawana chochote ambaye hata hawana vibaa ambaye kama vitu kama groups zenye wanaweza kutegea kwa hizo manyumba wa kuzimia wenzao hawana groups hawana mask na hawana hiyo sana uh, kuna ile dhana kwamba wale wakazi wanaoishi katika eneo bunge la Kasarani si maskini una unaweza kuambiaje serikali naweza kueleza serikali ya kwamba area ya Kasarani yenye wanasema hakuna maskini area ya Kasarani huko na maskini na ambaye maskini huko na settlement schemes ambaye ziko kama Mwengenye, Maidisaba, Siranga na Njiru huko na scheme ambayo iko chini kule chini ndalangi huko ya kwamba naweza kueleza maskini ni serikali isione wenye wanakaa kwa magorofa na wenye wanakaa kwa magorofa unaenda ukiundumia mtu unaingia kwa hiyo nyumba unapata hata mtu ana kitu ana kiganda hata ana mtungi hiyo akuosha mkono hata maxi yake kwa hivyo mwingine is a settlement scheme sisi tuko na watu wetu wanaumia na tunaomba serikali iweze kusaidia watu wa mwingine settlement scheme wale ambaye wameathirika wakati huu wa COVID-19 hawana chakula hawana sanitizer na wana maji na ninaomba serikali hata iweze kutembea hatuna maji almost three weeks hatujawahi pata maji tumelia tumeongea na water administrator tumeongea na watu wa kanju wakatwambia maji ilikuwa na shida lakini hatuna maji na katika mwingine settlement scheme hii huwa vile serikali inasema ya kwamba hakuna kijiji kijiji hiko 
na iko na watu na watu wa kwa na mwingine sisi ni mskini iko kwa watu wa kategori wa wili uko na matajiri na uko na maskini kwa hivyo sisi wote atatosha na unapania kufikia au maskini namna gani huwa kusema kama tuseme example ni explain kama maskini mtu maskini ni yule ambaye hawezi kuafford chakula ya ya ya, ya tuseme kwa siku anatumia shilingi moja ama anatumia pesa siku na huyo ndio maskini na mwenye ambaye si maskini kwa siku wake shilingi 500 au kama moja anatumia kwa hivyo sasa wenye wako hapa ni wale ambaye wanatumia 50 shillings per day ama dot nyingine apati anaomba mshwaki Uh, asante sana mtazamaji hayo ni maoni ya uh, mwenyekiti wa mama katika wadi ya Njiru anaitwa madam Penina na pengine sijui wapo mpiga picha wangu ataweza nizungumza na mama mwingine habari yako mama mafundisho ya leo umejifunza nini kila nyumba ukienda ukiingia kwa hiyo nyumba unapata kwa mama wamekinyika na watoto kwa mama unapata mama ana hata maji ya kunywa mpaka uingie kwa mfuko yako utakuta hata siringi shilingi umupatie aende kununua maji ya kunywa sasa chakula ni shida maji ni shida hata kukula ni shida hata saa hii siko na mgonjwa saa hii tunaenda kutembelea hiyo mgonjwa atoke kwa nyumba ameugua saidi na sio mmoja wa watoto watatu sasa kuna hapa Jiru Ward Kasaran Constituency Jiru Ward kuna hiyo shida hapa mwingine hiyo ni na wito wako kwa MC wako mbunge wako ni upi kusema na maswala yanao kufanyika hapa Kasaran wito wangu ni yule kuenda kwa nyumba nyumba kwa nyumba kwenye ninaishi ni pata ripoti kila nyumba ni pareke kwa siri ama nitume kwa mbunge wangu ajue ile shida iko kwa iko masinani kwenye watu wa uh, nimekuwa nikizungumza na Helen Nyaboke sijui wapo mpiga picha wangu ata nifuata nipate kuzungumza na meneja katika ofisi ya mheshimiwa uh, Elijah Mbudia uh, habari ya leo habari ya leo ni mzuri kwa salama nimekaribisha nimekaribisha nyinyi wote karibuni sana tuchukua mafundisho ya Confet 19 tumeona ni mafundisho mazuri otherwise kitu ya kwanza kwanza salamu kutoka kwa bosi yetu msie wangu Elijah Mbudia ani fortunate today amefungiwa meru alienda kuona mmoja na akasuliwa huko kwa sababu hivi ndivyo na yuko na rogi but ikifika tarehe sita nafikiri kabi ikifunguliwa utakuwa available otherwise feel free mambo mengine ya jiru ni mengi but kulingana na protocol ndio kuna ile inaitwa protocol I can talk on behalf of my, my boss. So, the number two, if you don't mind, we pick a due to receipt and that you can do a make extend it. I think it's a proper appointment in Mongene. Otherwise, karibuni sana. Mungu mkariki. Na engineer wewe ndiye manager katika ofisi ya Mheshimiwa Elijah Mbudia. Ni haya mafunzo yana umuhimu gani katika wakazi wa na mbunge hili. Kuna mambo kubwa sana because sisi ni watu wa low class. Na covid is very sensitive. Ndio tumeongea na watu wa Kenya Red Cross, na watu wa Kimori, na watu wa Jiru, na watu wa Kaun, na watu wa Kijiji baba na mama ndio wasambasie wale wengine wako kijijini. Because tunajua wale watu wako na miaka nyingi ndio na tu affected sana na wengine wanaingilia mambo ya covid. Sisi kama wanachukua sheria kutoka kwa mtu zetu wa Tanzania but ni mzuri wajua ugonjwa ipo na ugonjwa unaua watu. Kwa kutizama ile kamera, hebu wapatie uh, wakazi wa wadi hii ujumbe kuhusiana na namna wanavyoweza kujikinga na kutokana na huu ugonjwa. Ujumbe nawaambia is very simple watu wa njiru 
stay at home. Hata mimi nime stay at home, nimekuja tu technical. Hatutaki watu wakusanyike 15 people. Now I'm mkono. Usitengamana na watu, keep distant na ukonjwa hii. So ni mzuri kila mtu ajikinge. Kulingana na vile serikali inasema. Inasema. Wakumalizia jina lako? Wakumalizia nasema nashukurani sana mmetembelea bila free jiru. Siku nyingine tutakupa appointment mkoje mkuta watu wengi. Asanteni sana. Jina. Jina naitwa Injinia Mpua, mimi ni manager wa jiru wangu. Nilikuwa nazungumza na meneja katika ofisi ya Mheshimiwa Elaja Budhia. Huyo ndiye mwakilishi wa Jiru Ward.